வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் நோட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வரக்கூடிய எல்லா பாசிபிள் அவுட் கம்மையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயினை நம்ம டாஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஹெட்டும் விழலாம் டெய்லும் விழலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் அவுட் கம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காயினுக்கு அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டை அதாவது டைஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாஸ் பண்ணும் பொழுது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விழலாம் டூ விழலாம் த்ரீ விழலாம் ஃபோர் இல்லைனா ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் எது வேணாலும் விழலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா பாசிபிள் அவுட் கம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்பிரடிக்டபிள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம முன்கூட்டியே நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ இந்த கார்ட்ஸில் இது தான் விழும் அப்படின்றத நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா இப்போ ஒரு காயினே வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாஸ் பண்ணோன்னா இப்போ டாஸ் பண்ணும்பொழுது அது ஹெட்டு தான் விழும் நம்மளால் கான்ஃபிடண்டாக சொல்ல முடியாது ஹெட்டும் விழலாம் டெய்லும் விழலாம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் முன்கூட்டியே நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதாவது அன்பிரடிக்டபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா வரக்கூடிய அவுட் கம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு காயினை நம்ம டாஸ் பண்ணுறோன்னா வரக்கூடிய இப்போ ஹெட் விழுதுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஈவெண்ட் சொல்கிறோம் இப்போ டெயில் விழுதுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ஈவெண்ட் சொல்கிறோம் அதாவது வரக்கூடிய அந்த அவுட் கம்மாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஈவெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இஸ் சப்செட் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதாவது சாம்பிள் ஸ்பேஸில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு சப்செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சப்செட்னால் என்னென்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பாசிபிள் அந்த அவுட் கம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படி அதாவது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த டைஸ் எடுத்துக்கினேன்னா த்ரீ கூட நமக்கு விழலாம் அந்த த்ரீ விழுதுலைன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஈவெண்ட் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று விழுந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஈவெண்ட் சொல்கிறோம் அதாவது வரக்கூடிய அந்த அவுட் கம்மை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃப் பி அண்ட் கியூ ஹேவ் நோ காமன் அவுட் கம் தென் தே ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா பி அப்படின்றது ஒரு வரக்கூடிய அந்த அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூவில் வரக்கூடிய அவுட் கம்மும் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் அவுட் கம் எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பி செட் ஆஃப் ஆட் நம்பர் அதாவது பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன நம்பர் இருக்குன்னா ஆட் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைஸ் நம்ம இது பண்ணுறோன்னா இதில் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் வந்ததுன்னா அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குன்னா கியூவில் இருக்கும் அப்போ என்னென்னா பியிலையும் கியூலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் அதாவது காமனாக இருக்கக்கூடிய அவுட் கம் எதுவுமே இருக்காது பாருங்கள் இதில் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் இதில் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே காமனான அவுட் கம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அடுத்தது பாருங்க டூ ஆர் மோர் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் செட் டு பி மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இஃப் த ஹேப்பனிங் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் டூ எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் த ஹேப்பனிங் ஆஃப் த அதர்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது கூட சரி இதில் பாருங்கள் அதில் நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் வந்து
சிம்பிள் ஈவெண்ட்டுனா என்னென்னு பார்ப்போம் சிம்பிள் ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்னா என்னென்னா ஈவெண்ட் ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் அவுட் கம் இஸ் கால்டு சிம்பிள் ஈவெண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய அவுட் கம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஈவெண்ட் சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இப்போ சிம்பிள் ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஜென்ரலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ டூ காயின்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு ஹெட்டு விழலாம் இல்லைனா ஹெட்டு டெயில் விழலாம் இல்லைனா டெய் டெய்லு ஹெட்டு இல்லைனா டெயில் டெயில் விழலாம் ஸோ எதுனா ரெண்டு காயின் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு காயின் எடுத்துக்கும்போது இந்த மாதிரி விழத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதாவது வரக்கூடிய இந்த ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் போத் ஆர் ஹெட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹெட்டு இருக்கிற மாதிரி என்ன இருக்குது எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்னென்னா ஒன்றே ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஹெச் ஹெச்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம 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 என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ அடுத்தது எஃப் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை எஃப்னு எடுத்துக்கும்போது என்னென்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹெட்டு விழுது எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் ரெண்டு ஹெட்டு அதாவது ஒன் ஹெட்டு இருக்குது இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹெட்டு இருக்குது இதில் ஒன் ஹெட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மூணுமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்பில் வந்து சேரும் அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட் அப்படின்போது இந்த எஃப்பில் வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை வச்சு நம்ம சிம்பிள் ஈவெண்ட் எப்படி நம்ம பண் பார்க்கலான்னு பாருங்கள் எப்சர்வ் ஈவெண்ட் இ இஸ் ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் அவுட் கம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் அவுட் கம் இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஈவெண்ட் சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன் ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயில் தான் இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஈவெண்ட் சொல்கிறோம் அதுவே காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது ஈவெண்ட் ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் அவுட் கம் இஸ் கால்டு காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்துக்கிறோன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் அவுட் கம் அதாவது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அவுட் கம் வந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் அதிகமான அவுட் கம் வந்திருக்குது இந்த எஃப் ஸோ இந்த எஃப் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட் ஈவெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிபெண்ட் ஈவெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஈவெண்ட் டஸ் இன்ஃபுளியன்ஸ் த அவுட் கம் ஆஃப் அனதர் ஈவெண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கும் பொழுது அதனுடைய அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஈவெண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் பால்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டென் பால்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம டென் பால்ஸில் ஒரு பால்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படி ஒரு பால்ஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை டென் அதாவது ஒரு பால் நம்ம எடுக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை டென் ஸோ இப்போ ஒன் பால் நம்ம எடுத்துட்டோம் ஒன் பால் எடுத்துட்டோன்னா அப்போ மீதி இருக்கிறது எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பால்ஸ் இருக்கும் அந்த நைன் பாலில் நம்ம ஒரு பால் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை நைன் வரும் ஸோ அப்போ என்னென்னா இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஈவெண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வரக்கூடிய அந்த அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனா தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது டிபெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் இட் இஸ் ப்ரப்போஸ்டு டு ட்ரா டூ பால்ஸ் தென் இஃப் ய பால் இஸ் ட்ரான் அண்ட் இட் இட் இஸ் நாட் ரீப்ளேஸ்டு அண்ட்லெஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலை இப்போ நம்ம ஒரு பால் நம்ம எடுத்துட்டோம் அந்த ஒரு பால் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் அவுட் கம் என்ன வரும்னா நைன் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பால் எடுக்கும்போது ஒன் பை நைன் தான் நமக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ரீப்ளேஸ்டுன்னும் போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு
P of B number Kadisra, the mother in you. In the wonder could in the value that in Gondi Patina, divided lower. So either which in a bit of Nabu Chicla. Either in the Rin Patina, dependent. Add to the Patina, independent event Lanamaka Murade. When outcome of one event does not influence the outcome of another event. Other Patina, either Lavara could hear. Outcome on the Padena or even to Varakudi, you know, even does not influence, influence Pana. So on the Marika Kudi even Tadana Mena Soldra in Padena, independent even. For example, the first it passed ball is replaced and then the second ball is drawn. The event of drawing the second ball is independent even. For example, on the Padena, ten ball at the ground, ten ball and the ball number at the ground. Up in the world in Padana, one divided by ten. Other favorable outcome divided by total outcome. So favorable outcome and number the medical could be in the world in Radana, one divided by ten. Total outcome and number the ten balls numbered the crow. So one by ten and number the crow. Other way, pen up and run on the ball and number the ball, the room of the which room. Other which run in a category, total ball in a category, ten balls number the crow. A pen and a thermo other than number one yet a combo, one divided by ten or a pen and a. Here on the Patina replace Paniro, replace Panamurde, Wundu and the Patina, you know, outcome influence Pana. So on the Mari Panamurde, Yendo disturbance is Laman Adaka, independent even tie there. So either a formula in Patina, P of A, B, that is equal P of A into P of B. This is the end of Patina, independent even to a formula. Okay, in the video, put it in the like, share, and subscribe. Thank you.